நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் நேத்தோட அதாவது நாலு மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட வந்து சிஃபி இயற்கை வாழ்வியல் சேனல் ஆரம்பித்து ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுங்க எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்த சப்ஸ்கிரைபர் ஆகிய உங்களுக்கும் இந்த வீடியோக்களை பார்க்கக்கூடிய நம்ம நண்பர்களுக்கும் வந்து எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து கொள்கிறோம் இன்னும் உங்களுடைய ஆதரவு எங்களுக்கு வரணும் நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் இதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய விவசாயிகளுக்கு இந்த மாதிரி நல்ல தகவல்கள் போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் எல்லார்கிட்டேயும் வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மற்றும் ஒரு முறை வந்து ரொம்பவே நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் எங்களுடைய பயணத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் பார்த்ததுக்கும் பதினோராயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்ததுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்றைக்கி வந்து என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பொதுவாக வந்து அதாவது மருந்து தெளிக்கிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து இயற்கை விவசாயம் செய்கிறவங்க ஒரு இருபத்தஞ்சி சதவீதம் தான் அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சு சதவீத விக விவசாயிகள் வந்து மருந்தை தான் அதாவது ஃபர்டிலைசரை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க உரங்கள் மருந்துகளை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க செயற்கை உரங்கள் மருந்துகளை ஸோ அதை வந்து எப்படி உபயோகிக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து அதை எப்படி அப்புறப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஸோ அதை பற்றின ஒரு விழிப்புணர்வு வீடியோ போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் நினச்சிருந்தேன் இது ரொம்ப நாளாக நினச்சது ஸோ இன்றைக்கி அந்த வீடியோவை போடலான்னு நினச்சிருக்கேன் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் பொதுவாக நமது விவசாயிகள் வந்து பூச்சி மருந்து பயன்படுத்தும் போது ரொம்பவே முக்கியமான சில விஷயங்களை வந்து அவங்க கவனிக்கணும் கடைபிடிச்சும் ஆகணும் அது ஒவ்வொன்றா வந்து இப்போது நம்ம பார்க்கலாம் என்னென்ன அவங்க பண்ணணும் அப்படிங்கிறது பூச்சி அல்லது நோய் தாக்குதலை வந்து கண்காணித்து தேவைக்கு ஏற்ப தான் நீங்கள் மருந்து தெளிக்கணும் ஸோ தேவைக்கு அதிகமாகவும் நீங்கள் கொடுத்துடக்கூடாது குறைச்சும் கொடுத்துடக்கூடாது பரிந்துரைக்கப்பட்ட மற்றும் பதிவு செய்யப்பட்ட மருந்துகளை மட்டும் தான் நீங்கள் தெளிக்கணும் இது ஏன் அப்படின்னாக்கா ஒரு சிலது வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணாமல் இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணினீங்க அப்படின்னாக்கா இதோட சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வேறு மாதிரி ஆயிரும் அதுக்காக தான் வந்து பதிவு செய்யப்பட்ட பரிந்துரைக்கப்பட்ட மருந்தை மட்டும் நீங்கள் உபயோகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க மருந்து கலன் மேல் உள்ள பரிந்துரைகளை கவனமாக பின்பற்றவும் அதில் வந்து எந்த மாதிரி இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அதில் பரிந்துரைச்சிருக்காங்களோ அதுபடி நீங்கள் பின்பற்றணும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவு மருந்து மற்றும் தெளிப்பு நீரை உபயோகிக்கவும் அதிலேயே சொல்லியிருப்பாங்க இப்போது இத்தனை லிட்டர் தண்ணிக்கு வந்து ஒரு மூடி மட்டும் நீங்கள் கலந்தால் போதும் இந்த மருந்தை அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதே அளவு மட்டுமே நீங்கள் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணணும் அதுக்கு மீறி போனாலும் வந்து உங்களுக்கு செடியோட வளர்ப்பு தன்மை வந்து பாதிக்கப்படும் தெளிப்பான் மற்றும் தெளிப்பு முனைகளை சரியாக பராமரிக்கவும் ஏன்னா நம்ம தெளிக்கும் போது அதில் ஏதாவது டஸ்ட்டோ இதோ இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதனால கூட சில பிரச்சனைகள் வரலாம் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் அந்த முனைகள்லாம் சரியாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பராமரிக்கணும் கலக்கப்பட்ட மருந்தை உடனடியாக உபயோகிக்கவும் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானதுங்க ஏன்னா க அதோடய வீரியம் வந்து குறைகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம கரெக்டாக அதை உபயோகப்படுத்தணும் அதை வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அந்த டைல்யூட் ஆனது வந்து அதோடய எஃபெக்ட் போயிடும் ஸோ அதனால தான் கலக் கலக்கின உடனே வந்து மருந்தை நீங்கள் உடனடியாக உபயோகிச்சாகணும் மருந்து தெளிக்கும் போது பாதுகாப்பு உடைகளை அணியவும் இது இதுவும் வந்து விவசாயிகளுக்கு நம்ம சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அது அந்த மருந்து தெளிக்கும் போது அதுக்குன்னு ஒரு மாஸ்க் மாதிரிலாம் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி போட்டே நீங்கள் பண்ணுங்க நம்மளுக்கு என்ன பண்ணிட போகுது அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அலட்சியம் வேண்டாம் நம்ம கண்ணு காது மூக்கெல்லாம் எதுவும் பாதிக்காத வண்ணம் வந்து நீங்கள் மாஸ்க் மாதிரி போட்டுட்டோ இல்லை அதுக்குன்னு பிரத்யேகமாக இருக்கிற உடையை போட்டோ நீங்கள் உபயோகிக்கணும் தெளிக்கும் மருந்துகளை பற்றிய குறிப்புகளை பதிவு செய்யவும் எவ்வளோ ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்கள் தெளிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நோட்டில் வந்து நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கனாலே போதும் ஸோ அடுத்தடுத்து அதோட வளர்ச்சியை பார்த்துட்டு நீங்கள் குறைக்கணுன்னா கூட நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் மருந்துகளை குழந்தைகளுக்கு எட்டாத இடத்தில் வைக்கவும் இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ஏன்னா குழந்தைங்க கையில் எதுவும் எட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அவங்க ஏதாவது அதை எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கோ இல்லை கீழே கொட்டிடுறதுக்கோ ஆன வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ அவங்க கைப்படாத வண்ணம் வந்து நீங்கள் நல்ல தூரம் வச்சுருங்க மருந்துகளை பாதுகாப்பான மற்றும் குளிர்ந்த இடத்தில் சேமிக்கவும் இதுவும் வந்து டைரக்ட் சன்லைட்டில் வந்து நம்ம வைக்கக்கூடாது பொதுவாக நம்ம இந்த மாதிரி காஃப் சிரப் இதெல்லாம் வாங்குறப்ப கூட அதுலேயுமே போட்டிருப்பாங்க டைரக்ட் சன்லைட்லலாம் வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதே தான் இதுக்கும் இந்த மாதிரி மருந்துகளை வந்து நீங்கள் வந்து ரொம்ப சூடான இடங்களில் வந்து நீங்கள் வைக்கக்கூடாது பாதுகாப்பான இடத்துல வைக்கணும் மருந்து தெளிக்க உபயோகித்த கொள்கலன்களை நன்றாக கழுவி வைக்கவும் ஸோ எதில்
காலியான மருந்து கலன்களை சரியான முறையில் அப்புறப்படுத்தவும் ஸோ காலி ஆயிடுச்சு அந்த மருந்து அந்த பாட்டில்ஸ்லாம் காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்க அதை வந்து கரெக்டாக நீங்கள் வந்து அப்புறப்படுத்திடணும் இது இதுக்கு இன்னொரு வழியும் சொல்லியிருக்காங்க குளிய தோண்டி கூட நீங்கள் புதச்சிடலாம் ஏன்னா அதை நீங்கள் குப்பை தொட்டிலேயோ இதுலேயோ வீசினீங்கன்னா ஆடு மாடுகள் கூட அந்த குப்பைகளை கிளரும் போது இல்லை கூலி அந்த மாதிரிலாம் கிளரும் போது அதுக அந்த இதை நுகர்ந்தோ இதுவாகியோ இறந்து போகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி ஸோ நீங்கள் வந்து குளி தோண்டி புதச்சிடுறது பெஸ்ட்டு கொட்டிய திரவ மருந்தை அப்புறப்படுத்த மரத்தூள் அல்லது மணலை பயன்படுத்திய பின் சுண்ணாம்பு கரைசலை சேர்த்து நச்சு முறிவு செய்து புதைத்து விடவும் ஸோ நீங்கள் ஏதாவது அந்த மருந்து அந்த மாதிரி கொட்டிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுங்க மரத்தூள் இல்லை மணலை போட்டு அதுக்கப்புறம் சுண்ணாம்பு கரைசல் வந்து போட்டுருங்க ஸோ புத புதைச்சிருங்க அந்த இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு அதை அந்த மருந்தை வந்து புதைச்சிருங்க ஏன்னா அதோட வீரியம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இதனால் வேறு எதுவும் அஃபெக்ட் ஆகிடக்கூடாது அதுக்கு தான் மருந்து தெளித்த வயலில் கால்நடைகள் மற்றும் வளர்ப்பு பிராணிகள் செல்லாமல் பார்த்து கொள்ளவும் ஏன்னா மருந்து தெளித்த உடனே வயலில் போய் அதுக்கு மேஞ்சிச்சு கால்நடைகள் அப்படின்னா உயிரிழப்பு கண்டிப்பாக உண்டு ஸோ நாயோ இல்லை பன்னி இல்லை கோழி எதுவாக இருந்தாலும் வந்து அந்த பக்கம் நீங்கள் வந்து வயலில் வந்து விடாதீங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எதிர்பாராத விபத்தின் போது உடனடியாக அருகாமையில் உள்ள மருத்துவரை அணு ஸோ கண்ணிலையோ இல்லை காது மூக்கு எதுலையாவது பற்றுச்சு அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சுன்னா இமீடியட்டாக வந்து நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போய் டாக்டரை வந்து கண்டிப்பாக பார்க்கணும் இதுதான் வந்து விவசாயிகள் பின்பற்றக்கூடிய சில வழிமுறைகள் அடுத்து விவசாயிகள் வந்து மருந்து உபயோகிக்கும் போது என்னென்ன வந்து செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்துருவோம் செய் பாதுகாப்பான முறையில் என்னென்ன இது விஷயங்களை கடைபிடிக்கணும்னு நம்ம முத பார்த்தோம் இப்போ என்னென்ன செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துருவோம் பதிவு செய்யப்படாத பரிந்துரைக்கப்படாத மற்றும் தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகளை உபயோகிக்கக்கூடாது இது இது வந்து த நிறைய கண்ட்ரீஸில் தடை செஞ்ச மருந்துகள் வந்து நம்ம பிளாக்லாம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற மருந்துகள் தடை செய்யப்பட்ட மருந்துகளையெல்லாம் தயவு செய்து வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க பரிந்துரைக்கப்பட்ட அளவிற்கு மேல் பயன்படுத்தக்கூடாது இதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எனக்கு பயிர் வளர்ச்சி ஜாஸ்தியாக வரணும் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றினா என்ன அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினச்சி ஊற்றிடாதீங்க ஸோ அதை அதில் என்ன குறிப்பிட்டுருக்காங்களோ இத் நூறு லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு மூடி தான் மருந்து அப்படின்னா அதை மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ரெண்டு மூடி அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிடாதீங்க தொடர்ந்து ஒரே மருந்தை வந்து பயன்படுத்தக்கூடாது வேறு வேறு மருந்துகளை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்தணும் இரண்டு ஒவ்வாத மருந்துகள் உரங்கள் நுண்ணூட்டங்களை வந்து கலக்கவே கூடாது ஸோ இதுக்கும் அதுக்குமான கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இதனால் வேறு ஏதாவது எஃபெக்ட் வரலாம் ஸோ அதனால் வந்து இந்த எல்லாத்தையும் வந்து ஒன்றாவே கலக்காதீங்க மருந்துகளை அதற்குரிய கொள்கலனில் இருந்து வேறு கலனுக்கு வந்து மாற்றக்கூடாது அது எந்த இதில் இருக்குதோ அந்த கேனிலேயே இருக்கட்டும் வேறு எதுலேயும் மாற்ற இது வந்து நீங்கள் செய்ய வேண்டாம் காலியான மருந்து கொள்கலன்களை வயலிலோ நீர்நிலைகளிலோ எரியக்கூடாது சில பேர் செய்யக்கூடிய வேலை இந்த மாதிரி ஏன்னா அது யூஸ் யூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம்ல தூக்கி போட்டால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி போட்டுருவாங்க அது மாதிரி பண்ணாதீங்க இது ஏன்னா வாட்டரையே வந்து நீரையும் வந்து பொல்யூட் பண்ணக்கூடியது உங்களுடைய நிலத்தையும் வந்து பொல்யூட் பண்ணக்கூடியது காலியான மருந்து கொள்கலன்களை பயன்படுத்தக்கூடாது காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த இதை வந்து வேறு எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணிடாதீங்க மருந்து தெளிக்கும் போது உணவு நீர் அருந்துதலோ அல்லது புகைப்பிடித்தலோ கூடாது அதுக்கு முன்னாடியே வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு இல்லை தண்ணியெல்லாம் குடிச்சிட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நீங்கள் வந்து மருந்து தெளிக்கிறீங்கன்னா இந்த எதையுமே நீங்கள் வந்து அந்த டைமில் பண்ணாதீங்க ஏன்னா கையிலெல்லாம் பட்டிருக்கும் அதோடு நீங்கள் உணவு சாப்பிட்றதோ இல்லை தண்ணி பிடிச்சி குடிக்கிறதோ இதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத பின் விளைவுகளை வந்து உருவாக்கும் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட போது மருந்துகளை கையாளக்கூடாது ஒருவேளை உங்களுக்கு காய்ச்சல் சளி இருமல் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து மருந்தை வந்து யூஸ் பண்ணாதீங்க காலாவதியான மருந்துகளை பயன்படுத்தக்கூடாது அது நமக்கே தெரியும் எக்ஸ்பைரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம அதை யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு அதில் எந்த இதுவுமே இருக்காது அதனுடைய எஃபெக்டே இருக்காது அதில் வெறும் கைகளால் மருந்துகளை கலக்கக்கூடாது இது க்ளவுஸ் அந்த மாதிரிலாம் போட்டுட்டு தான் நீங்கள் வந்து கலக்கணும் ஏன்னா அதனுடைய தாக்கம் உங்களை ஸ்கின்லாம் பட்டு ஸ்கின் அலர்ஜி அந்த மாதிரியான ஏற்படுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது காற்றின் திசைக்கு எதிராக வந்து மருந்து வந்து நீங்கள் தெளிக்கவே கூடாது காற்றுள்ள திசையிலேயே வந்து நீங்கள் மருந்தை தெளிக்கணும் மீதமான மருந்தை வரப்பு ஓரத்திலோ மற்ற பயிரிலோ வந்து தெளிக்கக்கூடாது இதுவும் ரொம்ப முக்கியமானது சரி மிச்சம் இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி எதுவும்
ஸோ இதை நிறைய விவசாயிகளுக்கு வந்து இதை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்குமே கூட இதை வந்து நம்ம சொல்லலாம் ஏன்னா அளவுக்கு அதிகமாக நாட்டு மாட்டு சாணமோ இதுவோ வந்து ஜாஸ்தியாகவும் அவங்க உபயோகிக்கக்கூடாது ஜீவாமிர்தமாக இருக்கட்டும் இல்லை அமிர்த கரைசல் எதுவாக இருக்கட்டும் அவங்க வந்து ஜாஸ்தி உபயோகிக்கக்கூடாது அதனுடைய வீரியமும் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு ரெண்டு பேருக்குமே இயற்கை விவசாயம் அஸ் வெல் அஸ் வந்து செயற்கை விவசாயம் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ரொம்பவே பொருந்தும் ஸோ இதை வந்து நிறைய விவசாயிகளுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் இது ரொம்பவும் முன்னாடியே நான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கணும் பட் ரொம்ப லேட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ போடுறதுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான் கிளிக் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி வணக்கம்